ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജമേഷ് ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ജമേഷ് ഷോയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ അതിഥിയുമായി വരികയാണ് ഇന്ന് കാൽപ്പന്ത് കളിയുടെ വേഗതയിൽ നിന്നും ഗസലിൻ്റെ ഈണത്തിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേർന്നിട്ടുള്ള മലപ്പുറത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ ഷഹബാസമനുമായിട്ട് ഒരു യാത്രയാണ് ജമേഷ് ഷോയിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രണയത്തെ ശ്രവ്യരൂപേണ എത്രമേൽ സുന്ദരമാക്കാം എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് മായാ നദിയിലെ മിഴിയിൽ നിന്നും മിഴിയിലേക്ക് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ഷഹബാസിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദ സൗകുമാരം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകനെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് ഷഹബാസുമായുള്ള ഈ യാത്രയിൽ നമ്മളോടുകൂടെ മറ്റ് രണ്ട് അതിഥികൾ കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ക്യാമറയാണ് പനാസോണിക്കിൻ്റെ ജി എച്ച് ഫൈവ് ലുമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്യാമറ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അദ്ദേഹമായുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു വീഡിയോ കം സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ യാത്രയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയാണ് കൂടാതെ ബെൻസിൻ്റെ ഇ ടു ട്വൻറ്റി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിൽവർ കളർ ബെൻസ് കാറിലാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്ര നടത്തുന്നത് ഷബാസ് ഈ വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളും ഘട്ടങ്ങളിൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ജമേഷ് ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം traditional collections sairanthri by chungat jewelry അതായത് ഈ ഇതിപ്പോ മലപ്പുറം കുന്നിന്റെ മുകളില് അതിന് മെറൂല നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഫുട്ബോൾ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഫുട്ബോളും പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കൊറച്ച് എഴുത്ത് അത് പണ്ടുണ്ട് ആ ഒരു മരത്തിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണത്തിലാണ് അതിന്റെയൊക്കെ വലിയ പേപ്പർ കിട്ടിയാൽ നാലായിട്ട് മടക്കി ചെറുതാക്കും അതിലാണ് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു പേപ്പറിന്റെ ഈ മടക്കിയാൽ നാല് വശത്ത് നാലോ അഞ്ചോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എഴുത്തുണ്ട് പിന്നെ ഫുട്ബോൾ 
ഭാഗത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ മോളിൽ ഒരു പെരിയുന്ന ഒരു കളിക്കാരൻ മിനിമം മിനിമം ഉണ്ടാവും ഒരു സെവൻസിന് ടീം പിന്നെ എപ്പോഴാണ് സംഗീതം എന്റെ വഴിയാണ് അങ്ങനെ പറയാണെങ്കിൽ പാട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ കൂടി ഒരു പാട്ട് പാടുക അനൗൺസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഫുട്ബോൾ അത് ഒരു വസ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതുണ്ട് ഈ ഗാനമേളക്ക് അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പാട്ട് പാടുക ഒന്നോ രണ്ടോ പാട്ട് പാടുക പക്ഷേ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ചെങ്ങന്മാർക്ക് അറിയാലോ നമ്മൾ പാടുന്ന കാര്യം കുറച്ച് ഗസലും ഇങ്ങനെ റഫി സാഹിബിന്റെ മുകേഷ് ദ തലത്ത് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മേഫില്ലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാടുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാലോ കാരണം അന്നൊക്കെ രാവിലെ ക്ലബ്ബൊക്കെ ഇറങ്ങിയാലേ ക്ലബിലൊക്കെ എത്താണ്ടായ കഥകളൊക്കെ ദീർഘമാണ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഗഫുർബായി ആണ് എനിക്ക് ഈ ഹാർമോണത്തിൽ കൈ എടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ തുടക്കം അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെ റിങ്കോസ്തറ ക്ലബ് കോട്ടപ്പടിക്ക് തിരൂർ റോട്ടിൽ അവിടുത്തെ രാവിലെ ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ കണക്കാണ് പിന്നെ അവിടെ തന്നെയാണ് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതം മൊത്തത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലക്സ് തന്നെ എല്ലാ സന്ദേശം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് അതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് മലപ്പുറത്തിന്റെ ബാങ്കിന് ഒരു സംഗീതാത്മകത പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്നാമത് ഇപ്പൊ പേഴ്സണലായിട്ട് ഇപ്പോ ഈ മ്യൂസിക്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുമ്പോ ശരിക്കും പേഴ്സണലായിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെല്ലാരും കേൾക്കുന്ന ഈ ഭയങ്കര മ്യൂസിക്കലായ ബാങ്കല്ല പണ്ട് ഇവിടെ അള്ളാക്കൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അത് ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന മ്യൂസിക്കൽ അല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കരമായ ആ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അത് ഇന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അന്നൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ ആയില്ല അങ്ങനെ അതൊക്കെ വരാത്ത മാതിരി തോന്നും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഏറ്റവും മിനിമലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിതൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ ഇപ്പൊ പറ്റണത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ബാങ്കിൻ്റെ ഗരിമയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയതിനെ പറ്റിയൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാം നമുക്ക് ലോകത്ത് പുറത്ത് എവിടെ പോയാലും കേൾക്കാൻ കഴിയും അത് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി പന്തലി നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി നാടകം നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി എഴുത്ത് ഇതിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ആരും പിന്നെ പള്ളിക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് നേരെ നാടകത്തിന് നമ്മളൊന്നും ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ രസമായിട്ടിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെയൊക്കെ ഇരുന്നു ആൾക്കാർ നമ്മളെ പറ്റി എന്ത് കാര്യണ്ടി കുട്ടിയൊക്കെ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തമാശയായിട്ട് പറയലുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ രാപ്പകലിരുന്നു എല്ലാവരും രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ ആൾക്കാർ കളിയാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഇന്ന് പക്ഷെ രാവിലെ മുതൽ മണിക്കൂറുകളാണ് പാടുന്നത് ഇന്ന് അതിൽ പെട്ട രണ്ടര മണിക്കൂർ പാടാൻ നമുക്ക് വലിയ പൈസ തിരഞ്ഞു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ല നമ്മുടെ അത് അന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം പാടിയത് ഇന്നത്തെ ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അത് ക്ലബ്ബൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നാട്ടിലൊരു ക്ലബ്ബൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അവിടെ പാടുന്ന കുട്ടി ഉണ്ടാവുക അവിടെ സ്നേഹിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ പാട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷെ ഇന്ന് രണ്ടര മണിക്കൂർ നമുക്ക് വലിയ പൈസ തരേണ്ടി വരും അവർക്ക് അല്ല അതൊരു ഘട്ടം പിന്നെ അതാ ഞാൻ ചോദിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം ഷബാസൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്നിപ്പോ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി റേഞ്ചിലേക്ക് മാറി അപ്പൊ ആ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് ഷബാസ് നോക്കി കാണുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഉള്ളിക്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും ജനം അത് ഉള്ളിക്കെടുത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പിന്നെ വാഗാനെ വിളിച്ചപ്പോ വാഗാനെ വിളിച്ചിട്ട് വാഗാനെ റാഫിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പുള്ളിക്ക് ഷബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കാ കിട്ടിയത് അതെ 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 അതെ
ഒരു സ്പാൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതാണ് അതിലെ അമ്മളെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ റഫീഖ് ഉണ്ടാവും സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നാട്ടുകാർക്ക് ചെന്നായിമാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതില് ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഞാനും വെക്കാൻ നിക്കണ്ട ഇതൊക്കെയാണ് നൂലും വെക്കാൻ നിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കുത്തി ഈ സംഗീതം നമ്മള് സ്വയം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയാവോ പറയാവോ അല്ലല്ല അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല ആരായിരുന്നു അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഒരു ഗുരു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വോക്കലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിച്ചതല്ല അല്ല അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് ചേർന്നതാണ് ഈ ഹാർമോണിയം ആണ് എടുത്തു വെച്ചത് പിന്നെ അതുകൊണ്ടുള്ള സംഭവം ചില ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് ചെറിയ സംഭവം അല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാരണം ഇതാ ഇങ്ങനെ വൈകിട്ടാണെങ്കിലും നേരത്തെ അതിനൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പല കൂട്ടുകാരും റസലൊക്കെ ഹാർമോണിയം ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമണ്ടൽ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നില്ലാണ്ട് ഇരുന്ന് മൂന്നും പിന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തോന്നും ഒന്ന് അതിൻ്റെ ട്രഡീഷനൊക്കെ തന്നെ അതുണ്ട് അതിൻ്റെ വലിയ ഒരു വലിയ നമ്മൾക്ക് അതിൽ ഒരു കണ്ണി ചേര മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ട്രഡീഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് സിനിമണ്ടലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണിയം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് നമ്മളൊരു വെറും വെറുതെ സംരംഭം അടിച്ചിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് പാടുന്നതും ആ ട്രഡീഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് ചേർന്ന് എവിടെയോ കണ്ണി ചേരാൻ പറ്റണൊക്കെ തമ്മിൽ വലിയ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള മാതിരി തോന്നാറുണ്ട് തോന്നാറുണ്ടോ കേൾവി കേൾവി തന്നെ ഉണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അതിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേരാൻ പറ്റിയത് പണ്ട് നമ്മൾ വരലിതിൻ്റെ മോളിൽ എടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ച ആ നിമിഷമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ കൂട്ടത്തില് നിയോഗാണ് ഓരോരോ മനുഷ്യന്മാരെ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാച്ചാൽ എന്റെ നൃത്യം ചെയ്തിട്ട് അത് വിടരുത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ അനുഭവമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാന് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലി മൊത്തം ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആണ് കേരള കോട്ടക്കല് മലബാർ ബാരി ഏരിയയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങിയത് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് അല്ല അതാ പറഞ്ഞത് അതായത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പർപ്പൂർ ഹൈ ഒ എച്ച് സ്കൂളിലെ പിന്നെ ഉറുദു മാഷ് ഒതുക്കും കാരൻ പുള്ളി ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ക്യാമറ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തരുക എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ പോയി ആ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അറിയില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടില്ല അത് പുള്ളി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ വെറുതെ എടുത്താൽ മതി നീ എടുത്താൽ ശരിയാവും എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പോയി ഫോട്ടോ എടുത്തു അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പുള്ളി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഒരു ഓട്ടോമോസ് ക്യാമറ ഒരു മാസം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടെന്നാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോരോ വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ അവരറി അവര് പോലും അറിയാതെ വന്നു ചേരുകയാണ് ആ അന്ന് ആ മനുഷ്യൻ അന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ച പടങ്ങളെല്ലാം നല്ല പടങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നീട് എത്രയോ വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പുള്ളി എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യമായിരിക്കാം പുള്ളി എന്നെ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നീട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇത് കൊള്ളാം പിന്നെ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആളായിരുന്നു ഏത് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയാലും എന്റെ ക്യാമറയിൽ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിനാണ് കുട്ടികളെല്ലാവരും പ്രിന്റ് അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈ ഈ ഹോർമോണിയത്തിൽ കൈ എത്തിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഈ കളി കളിയില് പിന്നെ ഏത് ഏതൊക്കെ തലങ്ങളിലേക്ക് വരെ പോയി അല്ല കളിയില് എനിക്ക് രസം പോലെ ആസ്വദിച്ച് കളിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ആ മിഡ് ഫീൽഡിൽ നിന്നിട്ട് അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ പതുക്കെ കയറി പോയി കയറി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ കളിച്ച് ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ ഗോളടിക്കാനൊക്കെ മറന്നു പോയി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പല ജായ സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പോലെ പക്
യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു സംഗീതത്തിൻ്റെ വഴികളൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു ഓപ്പണിങ് എപ്പോഴാണ് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് എത്തുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്ന പാട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അതെ വരവ് ലാൽ ജോസിന്റെ പാട്ടിന്റെ ആണ് അതിന്റെ കഥകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു തീരെ അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതൊന്നല്ല ഈ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കളിയെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ നസീർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുട്ടി എന്ന് പറയും പി എം നസീർ പി എം നസീർ എത്രയോ മുമ്പ് എൺപത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ അന്നത്തെ വി എച്ച് എസ് ഇല്ലേ അതിൽ വീഡിയോ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുക അതായത് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഹോം സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാറ്റഗറി അന്ന് ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളൊക്കെ പങ്കെടുക്കും അതിൽ നമ്മള് പിന്നെ പാത്രം കഴുകൽ മുതൽ മുതൽ പാട്ട് പാടൽ പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തു നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിന്റെ വേറൊരു രൂപാണല്ലോ ഈ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഒരു വലിയ രൂപമായിട്ട് തന്നെ ദീർഘകാലം തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ഏതൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്രയും പാട്ടുകൾ സിനിമയിൽ പാടി മെഹ്ഫിലുകൾ നടത്തുന്നു അപ്പം മായാനദിയിലെ പാട്ടാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സെൻസേഷൻ നിങ്ങളുടെ കിട്ടി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഷെബാസിന് ആ ആ പാട്ടിനെക്കാട്ടും സ്വന്തം പാട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള മറ്റു പലതാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് മായനദി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഞാൻ പാടിയ പാട്ടുകൾ അത് ഇഷ്ടമാണ് ആ വെച്ചാൽ മാത്രല്ല നമ്മളിപ്പം ഏകദേശം ഒരു അർദ്ധ സെഞ്ചുറിനൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാട്ടുകളിലും റൊമാന്റിക് പാട്ടൊക്കെ ഷാബാസിന്റെ പോലെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസല്ലേ അതായത് സന്തോഷമാണ് മായാനദിക്ക് അപ്പുറം ഏതാണ് ഒരു സ്വന്തം പാട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും സ്വന്തം പാട്ടുകളിൽ എപ്പോഴും സജിനി ഉണ്ട് സജിനി ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് ആൽബങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ചില പാട്ടുകൾ നിലാവുണ്ട് എനിക്ക് ഷവാസിന്റെ ആ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ പാട്ടാണ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ജമ്മിലൂനി അതങ്ങ് അനന്തതയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി പോകുന്ന പോലെ തോന്നുക ആ പാട്ട് എന്നെ ഭയങ്കര ആ എനിക്കതങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ഫീൽ ചെയ്യിച്ചൊരു പാട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മലപ്പുറത്ത് നടത്തിയ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് അത് ഞാനങ്ങ് ശരിക്കും അങ്ങ് കയറി കണക്ക് അങ്ങ് നിറഞ്ഞു പോയി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലപ്പുറത്ത് ഇനിയും ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുള്ള ഭൂമികൾ നമുക്ക് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോട്ടപ്പുറത്തെ സ്റ്റേഡിയം വഴിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു യാത്രയും കൂടി ആവാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാം മലപ്പുറത്ത് ഫുട്ബോള് ചരിത്രാധിക കാലം മുതൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലം മുതൽ കവാത്ത് പറമ്പില് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് എതിരിട്ടിട്ടാണ് മലപ്പുറത്തുകാര് ഫുട്ബോള് പഠിച്ചതെന്നൊക്കെയാണ് ആ പറയുന്ന കവാത്ത് പറമ്പാണല്ലോ ഇതല്ലേ